，原来我早就无敌了。是什么东西？我没看错吧？啊、竟然是整片的雾道液！哦，还好没拿出来，不然岂不是折辱了前辈？没想到这世界上还有完整的雾道液存在，奢侈，太奢侈了！这就是高人的手笔吗？第一别过水。叶子表面的灵气都被融入了水中，此时的茶汤定是饱满浓郁、精纯至极呀、啊！嘿，到了，前辈，呃，怎么了？那那杯就这么到了？哈、啊，那杯是头道神，去去茶叶浮土而已，不好喝。暴殄天物啊！几位现在可以尝尝了。这茶灵气冲天，只是拿在手中就让人止不住的颤抖，就连飘出的香气，都让静静有所松动。啊，他们怎么不喝啊？啊，对了，他们不是修仙大佬，就是出身名门，平时喝的想必都是茶中极品。我这种土茶，他们应该是瞧不上吧？呃，各位，若是觉得我这土茶难以下咽，放下便是，不用勉强。前辈所赠宝茶，我们怎敢嫌弃？我们这就喝，这就喝。同<笑>体、啊、舒畅至极，不愧是悟道夜泡的茶。感觉仿佛轻舟已过万重山呐、啊！这些是，好爽！怎么喝杯茶都跟喝了春药一般？啊，不对，这杯茶下肚，我的修为竟然精进了两层。老夫也感觉自己似乎精进了百年修为。啊哈哈！两位对这茶味道可还满意？这茶当然是世间极品，可前辈为何还要发问？这一定是在考验我们的资质，切不可妄言。回前辈，茶水甘甜，回味无穷，令人心境似乎都蜕变了一般，玄妙至极呀、啊！哈哈哈，没错。这绝对是我有生以来喝过的最好的茶。我怎么感觉这二人在联手耍我呀？啊、好强的威压！难道我答错了？<笑>罢了，你们喜欢就好。叶<笑>前辈，老夫有东西想送给您。此物是老夫家传之物，若是您看得上。就当是这几日您照顾我家小姐的答谢吧。太傻，来就来吧，还带什么礼物呀？那我就不客气了哈。切，这次出门出得急，没带东西，竟被这老家伙抢先了。让我看看是什么好宝贝。这，这是？玄冰珠。玄冰珠乃是出自数万年极寒之地的宝物，羽力大小的一颗，就蕴含着巨大的能量。这颗更是有苹果大小，看来你这是下了血本了。那是，送前辈的礼物，自是不能含糊。可这玄冰珠虽然能助冰灵根的修士提升修为，但对于其他修士，一旦接触，轻则寒气入体，沦为废人；重则身亡命陨。纵然我是冰灵根。面对这么大一颗，都已经感觉寒如骨髓了。啊，好大的一颗珠子啊！前辈，危险啊！哇塞，好凉！这东西好像会自动制冷哎。嗯，不错不错，这个礼物我很喜欢。夏天若是拿着小冰球做些冰镇瓜果，应该很好卖。小冰球，冰球这可是我等。根本不敢触碰的至宝，在前辈手中仿佛玩具一般。叶前辈，小姐在府上叨扰多日
，感谢您的照顾。<笑>今天我就带他离开这里了。哦，这样啊，既然收了礼物，还送走一尊大佛，真是双喜临门。叶<笑>小姐，想不到我们这么快就要分别了。叶先生，您放心，您对冰心的情谊我都明白，所以我决定了，本姑娘不走了。啊、不不走了。没错，冰心绝对不能辜负您的厚爱。六老，你回去告诉我爹爹和娘亲，让他们莫要挂念，等我想回去了自会回去。什么、嗯？既然如此。完蛋！这老道好像真的想同意，再不想办法就来不及了。嗯嗯，燕姑娘，父母为大，你若是真喜欢待在我这里，过段时间再来就是。是啊，像老夫这般年纪，双亲早已化作了一捧黄土啊。嗯，可是。这样吧，我送你一首诗，希望你能明白父母的心意。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的画境高手，少年宗师啊！天煞古鞭，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。<笑>小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，双手变这么牛的！看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期！罪不容诛，就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路